Скандинавы, они от финнов тоже, от нашего заработающих скандинавов, они считали, что все, что есть в природе, приходит с востока. С востока приходит солнце, течение, ветры. И если что-то вдруг приходит с запада, это что-то значит необычное. И вот перед нами одни, которые течут строго с запада на восток. А, а значит он необычный. И он наделен лечебными свойствами, и местные жители Хины э, утверждали, что если пить воду из этого родника, то э, увеличиваются болезни глазные. И назвали этот э, родник Силма, что в переводе означает глаз. Э, и Ганна Николаевна была права, а теперь мы ответили на то, что уже артиллеристы делают такие для артиллеристов, а у них только и вот она, она понимает, что он к ней не равнодушен, начинает плакать, 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 выплакала все глаза и превратилась в этот источник. А он так и не создал семьи, а с репкостарости начал пить воду из этого источника. Он что-то разрел, а силы там уже и нет. И поэтому одно из названий этого источника это силмя, силма, глаз. А второе название нарцисс. Ну, я помню эту историю, я знаю, через учебников истории про древнюю Грецию. Был такой юноша, красавец, нарцисс, который отверг любой девушке по имени Эхо. И она его, конечно, за это наказала. Когда он очередной раз поклонился к воде, чтобы полюбоваться самим собой, он опеменил и умер. И когда остальные нимфы пришли его похоронить, они увидели, что вокруг его головы вырастут цветочки, вот эти беленькие, желтенькие серединки, и нарциссы. И вот когда там уже барона Николая не было, здесь уже жил его сын Пауль. И Пауль очень часто приезжал архитектор Агюс Монферан. А Монферан, мы все знаем, это создатель Исаакиевского собора, Александровской колонны. Он очень часто здесь бывал, потому что он искал большие глыбы гранита, чтобы строить вот эти свои гигантские постройки. И Павел да, Николай ему говорит, пожалуйста, господин архитектор, не приезжайте сюда больше. Таким парвовским способом рабочие...